எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் கிச்சன்ல இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடாய் சிக்கன் வந்து செய்ய போறோம் நார்மலா செய்யாம இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் பால் எல்லாம் எடுத்து இந்த சிக்கன் செய்யலாம் இது வந்து நல்ல சப்பாத்தி பூரி தோசை இட்லிக்கும் அதுக்கப்புறம் சாதத்துக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் புலாவுக்கு எல்லாம் நல்ல பெஸ்ட் ஒரு காம்பினேஷன் இந்த சிக்கனை நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் வாங்க நம்மளோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸா போட்டு நான் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து நான் முக்கால் கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன் இந்த தேங்காய் ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு கொஞ்சமா சோம்பு இதெல்லாம் ஒன்னா வச்சு நம்ம இதை தனியா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டை வந்து தனியாக அரைச்சிக்கலாம் தனித்தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு உங்ககிட்ட காட்டுறேன் இந்த சிக்கன் செய் செய்யறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு எனக்கு கருவேப்பில்லை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் இதில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக மல்லி இலை போட்டுக்கலாம் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு சோம்பு வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டேன் இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த பால் மட்டும் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இதில் வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் வச்சு அரைச்சிருக்கேன் இதையும் இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் கரம் மசால் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெய்க்குள்ளேயே போட்டுக்கலாம் பாருங்க இதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் நான் ரெண்டு தக்காளியை எடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வேகட்டும் இந்த நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் இதில் இருக்க கொழுப்பை எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா இந்த சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா இதை கலக்கி விட்டுடலாம் கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் இருக்குது இல்லைங்களா முந்திரி பருப்பு சோம்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பாலை இதில் ஊற்றிடலாம் பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேகட்டும் இதை தேங்காய் பால் இந்த முந்திரி பருப்பு இதிலே நல்லா வேகும் போது சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக நமக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் பாருங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இப்படி வச்சிடலாம் பாருங்க இப்போ வந்து இது ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் நமக்கு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி வந்து ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரொம்ப அருமையா வந்திருக்கு சரியே கொஞ்சமா மல்லி இலையும் தூவி விட்டு நம்ம இதை எடுத்து வச்சு பரிமாறிடலாம் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த கடாய் சிக்கன் செஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப அருமையா நல்ல எண்ணெய் எல்லாம் கசிஞ்சு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நல்ல டேஸ்டாக சூப்பராக இருக்குது கொஞ்சமாக போட்டுட்டு நம்ம சாதம் வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சிக்கனை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சம